ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദി പേപ്പർ നാം ഇന്നുള്ളത് സി യു ഇ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലാണ് സി യു ഇ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സി യു ഇ ടി എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ സി യു ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ഹൈപ്പ് വരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണം അവിടുന്ന് ഡിഗ്രി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം പി ജി എടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നു കാരണം അതിന് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന സർക്കിൾസ് ഫാക്കൾട്ടീസ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ ഫേമസ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ജെ എൻ യു ജാമ്യ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്തായ പോണ്ടിച്ചേരിയിലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഇട്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു മികച്ച അവസരമാണ് പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഈ കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ട്രെൻഡ്സ് എന്താണ് എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു കരിയർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കമ്പനീസിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ആകാം എക്കണോമിക് അഡ്വൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു അതേ അതിനുള്ള നമുക്ക് എന്താ എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ സി യു ടി യു ജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയേ ദി പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് കർ ഓഫ് എ ഗുഡ് ആർ ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദി പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ടു സിക്സ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ചസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൗ ഡു യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് തിയറിയിലെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ആദ്യമേ പത്തായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതാം ആദ്യമേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തും ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതും ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കേസിൽ പി ടു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ആറുമായി ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ചായി ഈ കേസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പം എന്തായാലും പ്രൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിയും സിയും ഓപ്ഷൻസ് അല്ല ഡിക്രീസിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് എയും ഓപ്ഷൻസ് ഡിയും ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഡി ഒന്ന് നോക്കിയേ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആണ് കൂടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ ആൻസർ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നമ്മളെന്താ കടിച്ചാൽ പൊട്ടുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയുമല്ലോ നമ്മൾ എന്താ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിമാൻഡ് തിയറി എന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ് എൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപ
by q into dq by dp. Now, we have to change the price. Price change P by Q. Initial price and quantity is the same. Change the DQ by DP. Now, we have to decrease the price. Now, 20% decrease this. We will decrease the price. 20% decrease the price. Now, we will 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 decrease the price. Now, Options B are the correct answer. Now, we will go to the questions. Identify normal residence of India amongst the following. This is normal residence. India is a normal residence. Normal residence is the area. India is a India is a foreign agency. Our economic interest is the motive. We will go to the Jolie and the India Erekaki Varano Ranaka are normal residents. Poran Jaja the settle Ivaranaka are a NRA, non residents of India and Nala, label and a humble consider the chain. Idil Paranan or Nanya, the normal residents are a Kiana, chose chicken. Seasonal workers coming to India from Bangladesh. Seasonal, our seasonal one, our day economic interest, economic interest in Oranam Karela, our Pana and Dakua, but a Jolie Jay, Pana and Daka Tirichuoga, our Raja Thor Tirichu. Our India is a NRA. Our India is a normal resident. Option A is the answer. Medical patients going from India to the USA for the treatment. India is a USA treatment. We have a treatment in Germany. We have a cancer. 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 Now, we have to say that we have a normal resident. Now, we have to say that medical patients are going from India to the USA for the treatment. Treatment is a normal resident. Now, Japanese woman working in the office of WHO located in the Indian office for less than one year. Now, we have to say that we have to World Organization, WHO, WTO, UNICEF, and the international organization work in the world. If you work in the world, you can be a normal resident. Then, this is an option. Then, the Australian ambassador is posted in India. The Australian ambassador is posted in India. Then, he is a normal resident. We don't know. No, because he is an Australian ambassador. That's not true. In the same time, an Indian ambassador is in the USA or China. That's not true. We are in the same time. Then, they are a normal resident. Because the ambassadors, Indian ambassadors, they are in the same time. They are in the same time. They are in the same time. We have to answer this question. Options B. That's not true. You can answer options B. Let's go to the next question. This is a macro question. Macro is not a macro, macro is broad. This is the GDP. GDP is not a 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 GDP. Final goods and products. Goods and services. Final value is not a GDP. Then we have GDP deflator. We have to say this question. We have to say GDP deflator. We have to say this question. GDP deflator. Deflator is equal to Nominal by real GDP आने, यार short आटे इधर ने बोला है into hundred. Nominal GDP by real GDP. हम कहते हैं nominal GDP इतना आने वाला तो लगता है आयरन कोडी, आयरन कोडी by नानूर कोडी into नूर. अपन नम्बर नूर और नानूर के दोनों पूजन से कटी है तो पिन वाला तो आयरन by इतना आने नूर ले, आयरन बाई नाले, आयरन बाई नाले ना नाम का रीड नोटी अंबद आने, अब इधर ना ऑप्शन है ना ना, अरे ऑप्शन ए आने इधर ना करेक्ट आंसर, ऐलार्म की टेल लो, ऑप्शन, कंडा, नमले कान बोल वाली पार्ट अंदर उन्हें गिरम, ये क्वेश्चन से के वेरी सिंपल आने, 
നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോയാലോ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഐറ്റം വിച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റവും ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐറ്റം ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റം അറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഏ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ടൈമിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇത് ചെയ്തു മണി സപ്ലൈ മണി സപ്ലൈ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എത്രമാത്രം മണി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മണി സപ്ലൈ ഇസ് എ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന സ്വർണത്തിന് ഇത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൈസയ്ക്ക് എന്താ എഫ് ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ശതമാനം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അതോ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകളിൽ പോകുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മൾ എന്താ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലോ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാം എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം ആണോ അല്ലല്ലോ അത് എല്ലായിടത്തെ ബാങ്ക്സിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതുമല്ല ആൻസർ പിന്നെ നമ്മൾ സേവിങ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സേവിങ്സ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ അതല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്ത പൈസ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു അർജൻസി വന്നു അത് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത സാധനമാണ് പക്ഷേ ഒരു അർജൻസി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് എടുത്തു പെട്ടെന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോക്ക് അല്ലല്ലോ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പം അതുമല്ല പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൺട്രി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസേഴ്സ് ബിയും ഇയും സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പം ബിയും ഇ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തല്ലോ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകണം വിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഇതിലേതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ യൂസിനല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്താ കട്ട് ചെയ്തും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മിൽക്ക് പർച്ചേസ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത മിൽക്ക് നമുക്കറിയാം അത് ഫൈനൽ യൂസിനാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് എന്താ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലുണ്ടാക്കി നാല് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാനാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് അല്ല ഷുഗർ പർച്ചേസ് ബൈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഷുഗർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷുഗർ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വിളമ്പില്ലല്ലോ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ അത് ചിലപ്പം എന്താ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഴംപൊരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഷുഗർ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഷുഗർ പർച്ചേസ് ബൈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ബൈ എ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് 
identify the situation when the value of domestic income is equal to the value of national income. Domestic income, national income, equal to the value of national income. We have to do this National Inga Thil Padishatola, National Inga chapter, or chapter and other way to A chapter number Padishatunda. A National Inga on the Varanayal, and then consumption plus investment plus government expenditure plus net export. A net export on the Varayamatega, eh, Adinda number The options are where when there are no export in the economy. Economy export illegalum, National Inga Thil, Varanunda. The Karnana Ray, noike, e option noike. No export. Export is important in the national income. That is the option. We When net factor income from abroad is zero, net factor income is zero. Factor income is zero. That is the correct answer. When net investment investment is zero. That is the function. That is the equal. When there are no imports in the economy, imports. Uh, the export and export amal kattiyadu pole importum kattiyunu export minus import aayirunnu namakku parayayirunnu adu endha equal aakuna case aanu when net factor income from abroad aanu idinde correct answer appo namakku ini adutha questions next class il namakku discuss cheyam ellaru okay alle